మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం జనసేన రాష్ట్ర కార్యాలయం ఆశావాహులతో కిటకిటలాడుతోంది సీటు తమకే కేటాయించాలని నేతలు పట్టుబడుతున్నారు అన్ని జిల్లాల నుంచి పార్టీ ఆఫీస్ కు నేతలు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుంటున్నారు ఒక్కో సీటుకు ఇద్దరు పోటీ పడుతూ ఉండటంతో ఎవరిని ఎంపిక చేయాలనే దానిపై జనసేన అధినేత కసరత్తు చేస్తున్నారు ఇక ఇదే విషయంపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అడిగి తెలుసుకుందాం చంద్రశేఖర్ ఈ రోజు జనసేన అని వామపక్ష నేతలతో కూడా భేటీ అయ్యారు సో అభ్యర్థుల ప్రకటనపై ఎలాంటి క్లారిటీ వచ్చింది లక్ష్మి ముఖ్యంగా ఈ రోజు జరిగినటువంటి సమావేశాలు కనుక మనం చూస్తే ఉదయం వామపక్ష నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ అవడం జరిగింది ఆ భేటీ కూడా అసంపూర్ణంగా జరిగింది ఎందుకంటే వామపక్ష నేతలకి నూ పవన్ కళ్యాణ్ మధ్య కొన్ని సీట్ల వ్యవహారం తేలకుండా పోయింది దీంతో అతంత్రంగా చర్చలు ముగిసి ఆ వామపక్ష నేత వెళ్లిపోవడం జరిగింది మరికొద్ది సేపట్లో మరలా ఐదు గంటల ఐదు గంటల ప్రాంతంలో కానీ లేదంటే ఆరు గంటల ప్రాంతంలో కానీ మరొకసారి వచ్చి వామపక్ష నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ అయ్యే అవకాశం మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఇరు పక్షాలు కలిసి ఏడు గంటలకి చర్చలు కనుక సఫలమైతే ఏడు గంటలకి వామపక్ష నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టే అవకాశం కూడా కనిపిస్తా ఉంది ఎందుకంటే ఆ వామపక్ష నేతలు అయినటువంటి సీట్లు కనుక కన్ఫర్మ్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ దానికి కూడా ఇష్టపడితే ఇద్దరు కలిసి ఏడు గంటలకి వామపక్ష నేతలకు కేటాయించినటువంటి సీట్ల వ్యవహారాలని మనకి తెలిసే తెలిపేటువంటి అవకాశం మనకు కనిపిస్తా ఉంది అయితే ప్రస్తుతానికి వామపక్ష నేతలు రావడానికి మరికొద్ది సమయం ఉండటంతో జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి అభ్యర్థుల్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కొక్కరిని పిలిచి మాట్లాడే మాట్లాడేటువంటి దిశగా అక్కడ ఆ పంచాయతీ లో మీటింగ్లు కొనసాగుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా ఉదయం వామపక్షాలతో భేటీ అయినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ సాయంత్రం నుంచి కూడా అభ్యర్థులతో మాట్లాడుతుండటంతో చాలా మంది ఆశా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారంటే ఒక్కొక్క జిల్లా నుంచి ఇప్పటికి వరకు కేవలం ముప్పై రెండు సీట్లు మాత్రమే పదమూడు జిల్లాల వారీగా పవన్ కళ్యాణ్ కేటాయించడం జరిగింది మిగతా నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఆశా వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి సీటుకి ఇద్దరు ముగ్గురు పోటీ పడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఫలితం ఇప్పటివరకు తెలియదు కాబట్టి పార్టీ ఆఫీస్ కోసం ఏదైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ పార్టీ ఆఫీస్ చేరుకున్నారు కడప నుంచి కడప బద్వేల్ నుంచి అట్లాగే ఇటు మచిలీపట్నం ఎంపీగా సొంటి నారు అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా తన వర్గం ద్వారా ఎంపీ టికెట్ కి ట్రై చేసినటువంటి ప్రయత్నం కూడా జరుగుతా ఉంది ఇంతకు ముందే మచిలీపట్నం ఎంపీ అభ్యర్థిని రామ్మోహన్ రావు పొలిటికల్ అడ్వైజర్ రామ్మోహన్ రావు కూడా కలిసి అతనితో మాట్లాడడం జరిగింది మాట్లాడి తను ఇప్పటి వరకు కృష్ణా జిల్లా పీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు ఏడు జిల్లాలని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి అతనితో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ఇకపోతే పీ గన్నవరం అట్లాగే కడప పత్తివేలు అలాగే తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని సీట్లు వీటన్నిటి మీద కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరినీ కూడా ఒక వర్ష క్రమంలో పిలిచేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తా ఉంది అట్లాగే కొద్దిసేపటి క్రితమే దేవినేని మల్లికార్జున రేపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి రేపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే దేవినేని మల్లికార్జున రావు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఆఫీస్ కి విజయం జరిగింది అతను కూడా కళ్యాణ్ తో కలిసి సీటు ఖరారు చేసిన అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గతంలో ఈయన కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీలో చేరినప్పటికి టీడీపీలో అతనికి అత్యంత ప్రాధాన్యత దక్కపోవడం చేత పవన్ కళ్యాణ్ నేరుగా పిలిచి మీరు ఈ పార్టీలోకి రావాలి మీకు సీటు దక్కుతుందని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడంతో ఈ రోజు ఆయన జనసేన పార్టీకి చేరుకోవడం జరిగింది అట్లాగే మిగతా ఆ పార్టీలకు సంబంధించి కూడా ఈ జనసేన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు వరుసగా క్యూ కట్టేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే టైం కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖున ఎన్నికలు జరిగేటువంటి సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో ప్రచారానికి కూడా చాలా తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా సీటు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే ప్రచారానికి వీళ్ళంత వేగం చేయొచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ ఆశా వాళ్ళంతా జనసేన పార్టీ అవి చేరుకునేటువంటి పరిస్థితి సాయంత్రానికి కొంతమంది అభ్యర్థులకి టికెట్లు కనపయ్యే అవకాశం కన్ఫర్మ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే ముఖ్యంగా వామపక్షాలతో జరిగేటువంటి సమావేశం కనుక ఆ సత్ఫలితాలను ఇస్తే కనుక మిగతా అభ్యర్థులు వీళ్ళంత త్వరగా ప్రకటించడానికి ఛాన్స్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తా ఉంది లక్ష్మి మనకి అయితే చంద్రశేఖర్ ఏ ప్రాతిపదికలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇప్పుడు జనసేన అని ఈ అభ్యర్థుల జాబితాని ప్రకటిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఇద్దరు ముగ్గురు పోటీ పడుతూ ఉండటంలో ఎప్పటిలోగా డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది మొత్తంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ అడ్వైజరీకి అడ్వైజరీ కమిటీగా ఉన్నటువంటి ఎవరైతే రామ్మోహన్ రావు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఏకపక్షంగా ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముప్పై రెండు సీట్లు ప్రకటించారు అలాగే వామపక్షాలకు సంబంధించి ఇరవై ఆరు సీట్లు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అంటే ఇరవై
అక్కడ ఓటింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది ప్రచారం ఎలా చేస్తున్నారు అనే విషయాలు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అడిగి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ లోపు కానీ అభ్యర్థులు కూడా పార్టీలో తమకు తెలిసినటువంటి సీనియర్ నేతలు ఉన్నారు వాళ్ళతో రికమెండేషన్ చేయించుకుని సీటు తమకే వచ్చేలా వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి ఎక్కువగా మనకి ఆశావాలు ఇక్కడ కనిపించేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది అట్లాగే వైజాగ్ నుంచి కూడా ఈ బహుజన సమాజ్వాదీ పార్టీతో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పొత్తు పెట్టుకున్న తర్వాత మరింత బలమైన అభ్యర్థుల్ని అసెంబ్లీ అభ్యర్థులుగా నిలబెడితే కాస్త ఉపయోగం ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ దాని యొక్క పరిస్థితిని కూడా సమీక్షిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే కాకినాడ అభ్యర్థిని కూడా బలమైన అభ్యర్థిని పెట్టాలని చూస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అట్లాగే వైజాగ్ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి గేదల శ్రీనుబాబు పేరుని మరొకసారి పునరాలించేటువంటి విషయం కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే గేదల శ్రీనుబాబు నేను పోటీ చేయలేను నాకు బలం సరిపోదని పార్టీ వర్గాల దగ్గర చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది ఆ విషయం మీద మరొకసారి గేదల శ్రీనుబాబు కాకుండా వేరే ఒకళ్ళకి ఎంపీగా అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ఛాన్స్ కూడా కనిపిస్తోంది మొత్తం మీద చూస్తుంటే జనసేన పార్టీ అభిసంత కూడా Yes, thank you, Chandrasekhar.